আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু নেটকম এডুকেশন দিস ইজ মুস্তাকিম সবাইকে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে নতুন একটা টপিক শুরু করছি ডেটা স্ট্রাকচার রিলেটেড অনেকগুলো প্রবলেমের সলিউশন আমি দিয়েছি অনেকগুলো অ্যালগোরিদম লিখেছি লিখেছি বলতে ভুলাবে মানে অনেকগুলো অ্যালগোরিদম কিভাবে কাজ করে কিভাবে তার সলিউশন সবগুলো দেওয়ার চেষ্টা করেছি আজকে এরকম আরও একটা টপিক নিয়ে এসেছি খুবই মজার টপিক টপিকটার নাম হচ্ছে টাওয়ার অফ হ্যানয় তো প্রথমে টাওয়ার অফ হ্যানয় বোঝানোর আগে আমি একটু রিকারশন জিনিসটা বোঝাতে চাইব যারা রিকারশন জিনিসটা বোঝান তারা একটু স্কিপ করেন দুই তিন মিনিট সামনে বাড়েন তাহলে এই টাওয়ার অফ হ্যানয়ের খেলাটা শুরু হয়ে যাবে সো রিকারশন জিনিসটা যদি আমরা দেখি রিকারশন মানে আমরা বুঝি যে এমন একটা ফাংশান যে ফাংশানটা নিজেকে নিজে কল করে ঠিক আছে তো রিকারশনের দুটা প্রপার্টিস আছে এবং টাওয়ার অফ হ্যানয় এই খেলাটা শুরু করার আগে আমাদের বইতে এই রিকারশনের দুটা প্রপার্টিস দেওয়া আছে কারণ যখন আমরা খেলাটা শুরু করি তখন এটা কাজে লাগে আমরা অনেককে খেয়াল করি না জিনিসটা কিন্তু এটা কাজে লাগে অবশ্যই তো প্রথম প্রপার্টি প্রপার্টিসটা বলা আছে যে দেয়ার মাস্ট বি এ সার্টান ক্রাইটেরিয়া কল দ্য বেস্ট ক্রাইটেরিয়া ফর উইচ দ্য প্রসিজার ডাজ নট কল ইটস মানে একটা এমন ক্রাইটেরিয়া আছে যার কারণে প্রসিজারটা এক সময় নিজেকে নিজে আর কল করবে না কারণ যেহেতু ফাংশানটা নিজেকে নিজে কল করে তো টার্মিনেট করার ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে নিজেকে নিজে কল করতেই থাকবে এবং সেটা এক সময় ইনফাইনাইট লুপ এ পরিণত হবে যদি না কোনো টার্মিনেশনের ব্যবস্থা থাকে তো এই জন্যই বলা হচ্ছে যে এমন একটা ব্যবস্থা থাকতে হবে যখন সে নিজেকে নিজে আর কল করবে না যাতে করে রিকারশনটা এখানে শেষ হয়ে যাবে কাজটা এখানে শেষ হয়ে যাবে দুই নম্বর প্রপার্টিসটা হচ্ছে ইচ টাইম দ্য প্রসিজার ডাজ কল ইটস সেলফ ইট মাস্ট বি ক্লোজার টু দ্য বেস্ট ক্রাইটেরিয়া প্রতিবার যখন ফাংশানটা নিজেকে নিজে কল করবে ততবারই সে বেস্ট ক্রাইটেরিয়ার দিকে ধাবিত হবে বা বেস্ট ক্রাইটেরিয়ার দিকে সামনে যেতে থাকবে এর মানে হচ্ছে যে আমরা যদি এমন হয় যে আমাদেরকে ডানে যেতে বলা হয়েছে এবং আমরা বামে বারবার ঘুরপাক খেতে থাকি তাহলে আমরা কখনোই সলিউশনটা খুঁজে পাবো না তার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা স্টেপে প্রত্যেকবার কল করার সাথে সাথে যেন আমরা আমাদের গোলের কাছাকাছি যেতে থাকি ঠিক আছে যখনই আমরা এক স্টেপ বাড়বো আমরা আমাদের গোলের একটু কাছে যাব আর একটু কাছে যাব এভাবে কাছে যেতে যেতে এক সময় আমরা যখন আমাদের গোলটাতে পৌঁছে যাব তখন আমরা ফাংশনটাকে টার্মিনেট করে দেব সেটাই কিন্তু আমাদের প্রথম ক্রাইটেরিয়া বা প্রথম প্রপার্টিসে বলা হয়েছে যে এমন একটা সময় আসবে যখন আমরা এই ফাংশনটা নিজেকে নিজে আর কল করবে না সো এই দুটা প্রপার্টিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন আমরা আমাদের টাওয়ার অফ হ্যানয়ের খেলাটা বোঝার চেষ্টা করব সো টাওয়ার অফ হ্যানয়ের মধ্যে যে জিনিসটা থাকে আমাদের তিনটা খুঁটি থাকে খুঁটি বা পিলার তো এই খুঁটিকে ইংরেজিতে বলা হয়ে থাকে হচ্ছে প্যাগ ঠিক আছে আপনারা পিলার বলতে পারেন কিন্তু যেহেতু আমি সব কিছু বই থেকে নেওয়ার চেষ্টা করি বইতে প্যাক প্যাক শব্দটা ইউজ করা আছে এই জন্য আমি এখানে এই খুঁটিগুলিকে প্যাক বলছি সো আমাদের তিনটা খুঁটি থাকে এবং একটা খুঁটি মাঝখানের খুঁটিটা হচ্ছে অক্সিলারি সেটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারব তারপরে আমাদের হচ্ছে কিছু ডিস্ক থাকে হুম তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে তিনটা ডিস্ক একটা হচ্ছে এল এম এস তো তিনটাই থাকবে এরকম কোনো কথা না নির্দিষ্ট পরিমাণ যে কোনো ডিস্ক থাকতে পারে তো খেলাটা হচ্ছে যে এই ডিস্কগুলো এতে যে ডিস্কগুলো যেভাবে আছে যে অর্ডারে আছে সেম একই অর্ডারে আমাদের এই ডিস্কগুলোকে এই সি নাম্বার প্যাগে বা সি প্যাগে মুভ করাতে হবে এবং এটার জন্য আমরা বিয়ের সাহায্য নিতে পারব সো এখন এই খেলাটা আমাদের খেলার জন্য কিছু রুলস আছে যে রুলসটা মানতে হবে নইলে তো আমরা একবার একবারে মনে করেন যে সবগুলো এখান থেকে এখানে নিয়ে বসে দিলেই হয়ে গেল কিন্তু এভাবে হবে না আমাদের কিছু রুলস মেনে চলতে হবে সো রুলসগুলো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে থ্রি প্যাকস পিলার থাকবে তিনটা অ্যান্ড এন ডিস্ক ডিস্কের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকবে অ্যান সংখ্যক ডিস্ক থাকবে যেমন এখানে অ্যান মানে হচ্ছে থ্রি ওয়ান মুভ অ্যাট আ টাইম ফর ফ্রম টপ যে মানে প্রত্যেকবার যে কোনো একটা ডিস্ক আপনি মুভ করতে পারবেন একাধিক ডিস্ক মুভ করতে পারবেন না এবং মুভ করতে হবে অবশ্যই ফ্রম টপ 
টপে যে ডিস্কটা আছে সেই ডিস্কটাকে কেবল আপনি মুভ করতে পারবেন যেমন এখানে টপে আছে এস আপনি চাইলেই এখানে এমটাকে মুভ করাতে পারবেন না ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে লার্জ ইজ নট স্মলার এর মানে হচ্ছে যে কখনো এই কোনো পেগে এমন করা যাবে না যাতে স্মলারের উপরে লার্জ হয়ে যায় যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লার্জ তারপরে মিডিয়াম তারপরে স্মল সবচেয়ে বড়টার উপরে মাঝারিটা মাঝারিটার উপরে ছোটটা তো এমন যেন না হয় যে ছোটটার উপরে মাঝারি মাঝারির উপরে তার বড় এরকম যেন না হয় ঠিক আছে মানে বড়র উপরে ছোট থাকতে হবে এই জন্য বলা হচ্ছে লার্জ নট স্মলার এবার যেহেতু আমরা খেলাটা কি কিভাবে খেলতে হবে রুলসও জেনে গেলাম তাহলে আমরা এবার আমরা খেলাটা দেখতে পারি চলুন আপনা আপনাদের সবাইকে একটা ভিজুয়াল আইডিয়া তৈরি করেছি আমি মানে খাতার মধ্যেই লিখে কাগজকে কয়েকটা স্টেপে মুভ করে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ইন্টারফেস আমি জাস্ট খাতার মধ্যে তিনটা প্যাক ড্রক রয়েছে এ পিসি আর তিনটা ডিস্ক এভাবে কাগজের মধ্যে লিখেছি বড় মাঝারি ছোট এখন আমরা এটাকে মুভ করব তবে আমরা যেভাবে যেভাবে মুভ করব সেই স্টেপগুলো লিখব যাতে আমাদের একটু পড়াশোনাও হয়ে যায় পরীক্ষায় আসলে আমরা লিখতেও যেন পারি এখন প্রথম কথা হচ্ছে আমরা মুভ করব হচ্ছে ছোটটাকে এ থেকে সিতে মুভ করব এখানেই প্রথম একটা প্রশ্ন এসে যায় যে কেন আমরা ছোটটাকে এ থেকে সিতে মুভ করব আমরা তো এটাকে বিতেও মুভ করতে পারি তো প্রবলেমটা যেটা হয় যদি আমরা ছোটটাকে বিতে মুভ করি তাহলে যেটা হয় মাঝারিটাকে আমাদেরকে সিতে মুভ করতে হয় পরে আমাদেরকে এটাকে এভাবে মুভ করতে হয় চাইলে আমরা এভাবে মুভ করতে চাই পরে এটা এভাবে আসে পরে এভাবে আসে এভাবে আসে এভাবে আসে এভাবে আসে এক সময় আমরা লক হয়ে যাই অথবা একই জায়গায় বারবার ঘুরপাক খেতে থাকি কিন্তু কখনোই এই বড়টাকে সিতে পাঠাতে পারি না সো এটাই এই জন্যই আমি কিন্তু রিকারশানের জিনিসটা বুঝিয়েছিলাম রিকারশানে বলা হয়েছিল সেকেন্ড স্টেপে যে আমরা প্রত্যেকবার যখন ফাংশনকে কল করব আমরা যেন বেস্ট ক্রাইটেরিয়ার দিকে ক্লোজার হই আমরা যেন বেস্ট ক্রাইটেরিয়ার দিকে মুভ করি এই জন্যই আমরা প্রথমে ছোটটাকে সিতে মুভ করব কারণ আমরা একটু আগে দেখলাম যে বিতে যদি মুভ করি তাহলে আমরা একই জায়গায় বারবার ঘুরপাক খেতে থাকি তো প্রথমে আমরা কি করলাম ছোটটাকে সিতে মুভ করলাম তো আমাদের প্রথম স্টেপ হচ্ছে এ টু সি সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে আমরা মাঝারিটাকে এবার আমরা বিতে দিতে পারি সো আমরা সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে এ টু বি এখন আমরা কি করতে পারি এখন আমরা ছোটটাকে মাঝারিতে মানে বিতে আনতে পারি সো এখন স্টেপটা হচ্ছে সি টু বি এখন আমরা কিন্তু এই বড়টাকে ডিরেক্টলি সিতে আনতে পারি তো আমরা আমাদের মুভ হচ্ছে এ টু সি এই স্টেপটার কথা বা এই ইন্টারফেসটা একটু ভালো করে মনোযোগ দিন কারণ এই জিনিসটা আমাদের পরবর্তীতে কাজে লাগবে আমরা কি করলাম আমরা যে কাজটা করলাম এই কাজটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় যে ডিস্কটা আছে সেই ডিস্কটা বাদে বাকিগুলোকে আমরা অক্সিলারিতে আনলাম আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এটা এটা আমি কেন বলছি একটু পরে বুঝতে পারবেন তো তারপরে আমাদের কি করা আছে আমাদেরকে এখন মাঝারিটাকে এখানে আনতে হবে তো আমরা ডাইরেক্টলি তো আর মাঝারিটাকে এখানে আনতে পারবো না কারণ টপ টপটাকে সরাতে হবে সো ছোটটাকে আমরা আবার এতে আনব সো এখন আমাদের মুভ হচ্ছে বি টু এ এখন আমরা যেটা বুক করতে পারি মাঝারি এখন ফ্রি হয়ে গেছে এখন মাঝারিটাকে সিতে আনতে পারি সো আমরা এখন যেটা করলাম বি টু সি আমাদের কাজ শেষ এখন ছোটটাকে আমরা একদম সিতে আনতে পারি সো আমরা হচ্ছে এ টু সি বাস আমাদের হয়ে গেল আমাদের বড়র উপরে মাঝারি মাঝারির উপরে ছোট সো আমরা তিনটা ডিস্কের জন্য এই প্রবলেমটা সলিউশন পেয়ে গেলাম এবং আমাদের কয়টা মুভ লাগছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা টোটাল সাতটা সো আমরা টোটাল সাতটা মুভের মাধ্যমে তিনটা ডিস্কের জন্য এই টাওয়ার অফ হ্যানোয়ের প্রবলেমটা সলভ করতে পারলাম তো এখন কথা হচ্ছে যদি আমাদের আরও ডিস্ক থাকে চারটা থাকে পাঁচটা থাকে আরও বেশি থাকে তাহলে আমরা এটা কীভাবে সলভ করব তো আমরা বুঝতেই পারছি যে ডিস্ক যত বেশি হবে আমাদের কিন্তু মুভগুলো বাড়তে থাকবে কিন্তু টেকনিকটা একদম সেম টেকনিকটা হচ্ছে 
আমাদের সবচেয়ে বড় যে রিক্সটা থাকবে সেই রিক্সটা বাদে বাকি সবগুলোকে আমাদের যে কোনো উপায়ে অক্সিলারিতে আনতে হবে তো যখন বড়টা মুভ ফ্রি হয়ে যাবে তখন বড়টাকে আমরা সরাবো ঠিক আছে তারপর আমাদের যেটা করতে হবে সেকেন্ড লার্জেস্ট যেটা থাকবে সেটা বাদে বাকি সব আমাদেরকে এখানে আনতে হবে তো যখন সেকেন্ড লার্জেস্টটা ফ্রি হয়ে যাবে সেকেন্ড লার্জেস্টটা এখানে মশাই দিব দেন এখানে আবার যেটা থার্ড লার্জেস্ট থাকবে সেটা বাদে বাকি সব আমরা আবার এখানে আনবো ওইটাকে আবার সরাই দিব সো এইভাবে করে করে আমরা যত বড়ই বা যতগুলো ডিস্কি দিক না কেন সেটার জন্য আমরা প্রবলেম সলভ করতে পারব এবার আমরা স্ক্রিন রেকর্ডারের মাধ্যমে একটা প্রবলেম সলভ করব একটা গ্রাফ প্রবলেম এই প্রবলেমটা আমাদের এক্সামে এসে থাকে যারা আমরা বিএসসি অনার্স করে থাকি ডাটা স্ট্রাকচার করি আর মাস্টার্সেও যদি এই সাবজেক্টটা থাকে সেটার মধ্যেও এই প্রবলেমটা থাকে আমাদের শিখতে হয় তো সেটার জন্য আমি এখন সেই প্রবলেমের সলিউশনটা দেওয়ার চেষ্টা করব সো এবার আমরা এই প্রবলেমটার সলিউশন দেখব প্রবলেমটা হচ্ছে ড্র এ স্ক্যামেটিক ডায়াগ্রাম অফ দ্য রিকার্স ইট সলিউশন টু টাওয়ার অফ এন ওয়াই প্রবলেম ফর এন ইকুয়ালস টু ফোর ডিস্ক মানে চারটা ডিস্কের জন্য আমরা টাওয়ার অফ হ্যানোইটা কীভাবে সলভ করব সেটার জন্য একটা স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম আমাদের তৈরি করতে হবে সো এই হচ্ছে আমাদের আমাদের ডায়াগ্রামটা আশা করছি এই ডায়াগ্রামটা ভিজিবল সবাই দেখতে পাচ্ছেন তো এই ডায়াগ্রামটা আমাদেরকে এক্সামে ড্র করতে হয় কিন্তু কিভাবে ড্র করতে হয় আমাদেরকে এই ডায়াগ্রামটা ড্র করতে হয় এই তিনটা ফাংশনের মাধ্যমে নিচে একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছেন ইমেজের মধ্যে তিনটা ফাংশন আছে টাওয়ার নামের ফাংশন ফাংশনের মধ্যে একটা দেখতে পাচ্ছেন যে এন মাইনাস ওয়ান বিগিনিং এন্ড অক্সিলারি একটা হচ্ছে ওয়ান বিগিনিং অক্সিলারি এন্ড এগুলো কিভাবে করা হয়েছে এখনই বুঝবেন দেখেন আমাদের চারটার জন্য যেহেতু টাওয়ার অফ হানোয়ার প্রবলেমটা সলভ করতে হবে তো আমাদের প্রবলেমটা শুরু হচ্ছে এখান থেকে টাওয়ার ফোর এ বি সি এখন এটা এই এই যে ফর্মটা এটা কোন ফাংশনটাকে ইন্ডিকেট করছে আপনারা যদি নিচের এই ইমেজটাতে দেখেন তাহলে দেখলেই বুঝবেন যে আমাদের দুই নাম্বার যে ফাংশনটা আছে সেটাকে ইন্ডিকেট করছে ওয়ান বিগিনিং অক্সিলারি এন্ড দেখেন এ বি সি এখানে এ হচ্ছে বিগিনিং বি হচ্ছে অক্সিলারি সি হচ্ছে এন্ড আর একটা নাম্বার আছে ফোর সো এরকম যদি হয় আমরা কি করব যে বিগিনিং এন্ড এরকম করব হ্যাঁ বিগিনিং টু এন্ড সো টাওয়ার এই এই অংশটার জন্য আমরা ডাইরেক্ট কি করে দিচ্ছি এ টু সি এ হচ্ছে আমাদের বিগিনিং সি হচ্ছে এন্ড যেমনটা এখানে বলা হয়েছে এ বিগিনিং টু এন্ড সো এখানে ডাইরেক্ট এ টু সি চলে আসলো এখন আমাদের এখান থেকে দুইটা আসবে একটা উপরে একটা নিচে সো উপরের জন্য আমাদের এই উপরের ফাংশনটা নিচেরটার জন্য আমাদের নিচের ফাংশনটা সো উপরের জন্য আমাদের ফাংশনটা হচ্ছে টাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তো আমাদের এখানে এন ছিল হচ্ছে ফোর সো উপরে গিয়ে এটা হয়ে গেল এন মাইনাস ওয়ান মানে থ্রি আচ্ছা আর এখানে হচ্ছে বিগিনিং এ এন অক্সিলারি সো আমাদের এখানে বিগিনিং ছিল এ এ আসলো এখানে যেহেতু বলা হচ্ছে এন্ড তো এখানে এন্ড হচ্ছে সি তো এরপরে আসলো সি তারপরে হচ্ছে অক্সিলারি তা এখানে বি ছিল অক্সিলারি তো উপরে সি এর পরে বি চলে আসলো তো এখন এটা নিচে আবার কি আসবে নিচে আসবে নিচের ফাংশনটা নিচের ফাংশনটা কি টাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান অক্সিলারি বিগিনিং এন সো এখানে এন ছিল ফোর এন মাইনাস ওয়ান হচ্ছে থ্রি অক্সিলারিটা আগে আসবে সো এখান থেকে বিটা আগে আসবে তারপরে বিগিনিং তারপরে এন্ড সো এখানে বিগিনিং ছিল এ এ আসলো এন ছিল সি সি আসলো এখন সেম একইভাবে উপরে যে যে ফাংশনটা আসলো সেটা আবার এখন সেকেন্ডটাকে ফলো করছে তো উপরেরটাও আবার সেম বিগিনিং এন্ড হয়ে যাবে ডিরেক্টলি এখানে বিগিনিং এন্ড হবে কীভাবে বিগিনিং হচ্ছে এ এন্ড হচ্ছে বি সো এ বি চলে আসলো আবার এটার উপরে আসবে উপরের ফাংশনটা এটা নিচে আসবে নিচের ফাংশনটা সেম একইভাবে এটার উপরে আসবে উপরের ফাংশনটা এটার নিচে আসবে নিচের ফাংশন আর মাঝখানে ডিরেক্টলি বিগিনিং টু এন্ড হবে সেম একইভাবে এখানেও উপরে হবে উপরের ফাংশন নিচে হবে নিচের ফাংশন আর ডিরেক্টলি মাঝখানের এই ফাংশনটা হবে বিগিনিং টু এন্ড এইভাবে করে আমরা হচ্ছে এই স্টেপগুলো পেয়ে যাবো এবং এই স্টেপ অনুযায়ী যদি আমরা মুভ করি তাহলে চারটা ডিস্কের জন্য আমরা টাওয়ার অফ হ্যানোয়ের প্রবলেমটা সলভ করতে পারবো আশা করছি এই গ্রাফটা কিভাবে সলভ করতে হয় সেটা বুঝাতে পেরেছি আপনারা কখনোই এই ফাংশনটা ছাড়া এই এই গ্রাফটা কমপ্লিট করতে পারবেন না আপনারা 
এই গ্রাফটা কমপ্লিট করতে আপনাদেরকে অবশ্যই এই ফাংশনটা আগে বুঝতে হবে এখন আপনারা যদি এই টার অফ হ্যানোইয়ের যে রিকার্সিভ প্রসিজারটা আছে সেটা দেখেন একেবারেই ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনাদের কনসেপ্ট আপনারা যদি এখানে দেখেন শুরুতে ইনিশিয়াল কিছু কথাবার্তা বলা হয়েছে যে ফাংশনটা কিভাবে আছে কোথায় কি আছে ডিস্ক কোথায় আছে কিভাবে কি তারপর আমাদের যখন প্রথম স্টেপটা শুরু হয় অ্যালগোরিদমের যে এন ইকুয়ালস টু যখনই ওয়ান হয় মানে এর মানে হচ্ছে যে আমি যখন ওই কাগজের মাধ্যমে দেখিয়েছিলাম তখন দেখিয়েছিলাম যে যখন সবচেয়ে বড়টা একা থেকে যায় তখন আমরা ডাইরেক্টলি সেটাকে এন্ডে পাঠিয়ে দিই তাই না তো ওই ওয়ান এন ওয়ান মানে হচ্ছে ওই বড়টা ওকে সো ওই বড়টা যখন একা হয়ে যাবে তখনই আমরা ডিরেক্টলি কি করব বিগিনিংটা এন্ড করে দেব এবং রিটার্ন করব প্রসিজারে আবার দেন আমরা কি কল করব কল টাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে উপরের ফাংশানটাকে কল করব একটু আগে যে গ্রাফের মাধ্যমে দেখালাম আবার সেখান থেকে আবার আপনার হচ্ছে মিডেলের ফাংশানটাকে কল করব এবং বিগিনিংটাকে এন্ড করব দেন চার নম্বরে আমরা যেটা করব ওই নিচের যে ফাংশানটা সেই ফাংশানটাকে কল করব এবং এভাবে যদি প্রসিজারটা মুভ করতে থাকে তাহলে আমরা হচ্ছে টাওয়ার অফ হ্যানোয়ের যে রিকার্সিভ সলিউশনটা আছে সেটা পেয়ে যাব অ্যালগোরিদমটা নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাচ্ছি না কারণ আমার মনে হয় যারা গ্রাফটা বুঝে গেছেন তারা এই অ্যালগোরিদমটা এমনিতেই বুঝতে পারবেন এতক্ষণ ধরে ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমার নেক্সট ভিডিওগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ